உங்கள் அரசியல் லட்சியத்தை அடைய பியூர் பாலிடிக்ஸ் பயிற்சி பட்டறை நேரடி மற்றும் இணைய வழி மே ஒன்று முதல் பதினைந்து வரை இரவு ஏழு மணிக்கு தொடர்புக்கு செவன் டபுள் த்ரீ டபுள் எயிட் டூ ஃபோர் டூ ஃபோர் டூ சிஏஏ அகாடமி டுவெண்ட்டி ஒன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் தினந்தோறும் விளக்கேற்ற நல்ல எண்ணெய் இதயம் நல்லெண்ணெய் நீங்கள் காட்பாடிக்கு ஒரு பொதுக்கூட்டத்துக்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னேன் நோக்கம் பொதுக்கூட்டத்துக்கு ஒரு கூப்பிட்டவர் அல்ல அவர் எப்படியாவது வேறொருக்கு தள்ளி கொண்டு வந்து மாநகராட்சிக்குள்ள நுழைத்து தொகுதி வேலைகளை முடித்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியமான காரியம் அதை அவரே சொல்லிதார் நான் முதல் நாள் இரவே வந்து விடுகிறேன் பல இடங்களில் இன்ஸ்பெக்ஷன் பார்க்க வேண்டும் பிறகு ஆய்வு நடத்தலாம் என்று அவர்கள் தெரிவித்தார்கள் அது எனக்கு இன்னும் நல்லதாக போய்விட்டது அதன் அடிப்படையில் காலையில் நம்முடைய தொகுதியில் தான் திருநகர் பகுதியில் மற்றும் இருக்கிற இடங்களை எல்லாம் சுற்றி பார்த்தார்கள் சேரும் சகதியுமாய் குண்டும் குழியுமாய் வீதிகள் கிட கிடந்தன இதை கெட்டிக்காரர்கள் மா கார்பரேஷன் ஆட்கள் அந்த சேத்திலேயே தார் போட்டு தார் ரோடு ஆக்கலாம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க அது ரெண்டாவது நாளே வந்துடும் வண்டியோடு ஒட்டிக்கிட்டு ஆனால் மாண்பு அமைச்சர் அவர்கள் இந்த கதையெல்லாம் வேண்டாம் ஒழுங்காக அவைகளையெல்லாம் முறைப்படி செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டதால் நம் தொகுதி கொஞ்சம் படித்தது அது முதல் வேலை செய்து கொண்டோம் இரண்டாவது பன்னீராஜியுடைய தொகுதியில் பகுதியில் நீண்ட நாள் ஒரு பிரச்சனை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கிற தண்ணி குதித்து முத்தமிழ் நகர் வழியாக வந்து அது கடைசியில் போயிட்டு விஜயார் நகரில் போய் கடைசியில் போகிறோம் பானிய மடுகளை செய்கிறோம் பானிய மடுகளை இதுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை ரொம்ப நாள் பார்த்துருந்தோம் ஆனால் அமைச்சரவர்கள் எவ்வளவு ஆகும் என்று கேட்டார்கள் சற்றொப்ப ஏழு கோடி என்றார்கள் உடனடியாக அதுக்கு உத்தரவு போட்டு கட்ட செய்தார்கள் பன்னீராஜி கேட்டுவிட்டால் சுரிய சும்மா இருக்க மாட்டார் அவர் சொன்னார் இந்த வி விஜய் சேல்ஸ்லேருந்து மேலே அந்த இரட்டை ஏரி இருந்து வர்ற தண்ணி அது இந்த பக்கம் எவ்வளவு இருந்தாலும் வெள்ளம் படுத்து ஓடுது ஆக்லி காலேஜ் எல்லாம் நுழைஞ்சி போகுது அதையும் சரி செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுக்கும் ஒரு ஒரு ஏழு கோடி எட்டு கோடி ஆகும் என்றார்கள் அதையும் அவர்கள் ஒத்துக்கொண்டார்கள் அதே நேரத்தில் நான் என்னென்ன அந்த பகுதியில் சொன்னேனோ அவைகளெல்லாம் ஒத்துக்கொண்டு சாலைகள் அடுத்த முறை நான் பார்க்கிற பொழுது சிமெண்ட்டு சாலையாகவோ அல்லது தார் சாலையாகவோ முறைப்படி போடப்பட்டு ட்ரைனேஜ் எடுத்து தண்ணீர் போகிற அளவுக்கு செய்ய வேண்டும் என்று கண்டிப்பாக உத்தரவிட்டிருக்கிறார் இதை நான் ஆயிரம் தரம் கோட்டையில் சொன்னால் கூட எடுபட்டிருக்கார் அவர் அழிச்சுக்கிட்டு வந்து காட்டினதால் தான் இவ்வளோ பிரச்சனை ஆகியனால் தான் நான் எப்படியும் வர வேண்டும் நினச்சேன் அதே மாதிரி வேலூருக்கு போனார் அறிவூர் பக்கம் ஒரு இடத்துல பார்த்தார் ஒரு பெரிய கட்டடம் அதுக்கு மேலே லைப்ரரி இருக்குது விளையாட்டு தரமாக இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது இது யாருக்கு கட்டி கொடுப்பீங்கன்னு கேட்டேன் எந்த தொகுதியில் ஒன்றா கட்டி கொடுக்குறேன்னா உடனே சொன்னேன் எந்த தொகுதியில் ஒன்று கட்டி கொடுத்துருக்கோம்னு சொல்லிட்டேன் ஆக அதையும் கட்டிக்கணும்னு சொல்லிட்டார் ஆக இவ்வளவும் மீறி 
அதிகாரிகள் மட்டத்தில் எடுக்கிற பொழுது குடித்த நீர் பிரச்சனை இதில் நீங்கள் இந்த கா இந்த இந்த ரோடெல்லாம் இந்த லட்சணத்தை இருப்பதுக்கும் இந்த குடிதண்ணீர் குழாய்கள் உடைந்து போகிறதுக்கும் யார் காரணம் என்று கேட்டால் முன்னால் இருந்த அரசு அவங்க ஆட்சியில் தான் இந்த தகாதாவனுக்கெல்லாம் டெண்டர் விட்டு இந்த குட்டிசோர் வேலையை பண்ணிட்டார் இதில் ஒரு எம்எல்ஏ ஒருத்தர் நான் இவரோட கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் அந்த எம்எல்ஏ யாருன்னு அது ஒரு சட்டம் போட்டிருக்கார் அவன் தான் இல்லார் அவர் வழியில் கூட்டு கூட்டு நான் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் ஐயா ஆச்சு அப்படின்னு கேட்பேன் ஆகையினால் இந்த அளவுக்கு இன்னி கொண்டு போனால் தான் பாராளுமன்ற தேர்தல் வருகிற பொழுது நம்முடைய தோடர்கள் வீதியில் போய் ஓட்டு கேட்கிற பொழுது இந்த ரோடை பாரு இந்த டிச்சே பாருன்னு கேள்வி கேட்குற நிலை இருக்காது அதை செய்து கொடுக்குற அளவுக்கு இன்றைக்கு உத்தரவை பிறப்பித்திருக்கிறார் அதற்காக நான் மாண்புமிகு நேரு அவர்களுக்கு என் மனமாத நன்றியை வணக்கத்தை என் தொகுதி சார்பிலும் பேரூர் மக்களுடைய சார்பிலும் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அது மட்டுமல்லாமல் வேலூர் மாநகராட்சிக்கு தேவையான நிதிகளை ஒதுக்குவதிலேயும் கொஞ்சம் கூட சலைக்காமல் நிதிகளை தான் தான் நேர்கிட்ட நேரடிய பேச்சு அப்படி தான் ரெண்டு பொண்ணு ஒன்று ரெண்டு இல்லை ரெண்டு தான் பிடிப்பார் அதற்காக பணம் ஒதுக்கியதற்காக நான் அவருக்கு மீண்டும் ஒரு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நேரு அவர்கள் சொன்னார்கள் அவர் எங்கள் நாங்கள்லாம் அவருக்கு சீனியர் நாங்கள் சொல்கிறபடி செய்கிறேன் அதெல்லாம் கிடையாது நான் உட்காந்து இப்போ சொன்னேன் நான் முதலில் பேசிடுறேன் அப்புறம் நீ பேசுன்னு சொன்னேன் அத்தையே கேட்கல அவர் என் பேச எப்படி கேட்பார் அதே அவரே எழுந்து வந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் இப்படி ஆகியால அவர் ஒரு ஆற்றல் மிக்க செயல் வீரர் அதுவும் இல்லாமல் நல்ல கைராசிக்காரர் நாங்கள் எந்த வேலை போட்டாலும் திருச்சியில் தான் போடுவோம் திருச்சியில் தான் மாநாடு போடுறதா இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு சென்ட்ரல் பிளேஸ் தமிழ்நாட்டில் அதை செய்யக்கூடிய ஆற்றல் வேறு கொடுத்து அவர் சொன்னார் கலைஞரும் நானும் எழுபத்தி எண்பத்தி ஒம்பதில் யோதர உனக்கு ஒரு ரகசியம் சொல்கிறேன் யாருக்கும் சொல்லாதுன்னார் சொல்லணும்ல உண்ணிய மந்திரி ஆக்க போகிறேன் அப்படி பார்த்தேன் வீட்டில் போய் சொல்லிட்டு வந்துடலாம் கல்யாணம் இல்லை இல்லை ஆள்கிறேன் ஆனால் வேறு யாரும் போடலாம் வாயா அப்படின்னு படம் கொண்டு வந்தார் அப்போ நேருடைய மீசை மொழி ராவண மீச மாதிரி இருக்கும் இனியார் யார் நேருன்னு இடையில் காங்கிரஸ் வரணும் ஒன்று அப்போ தான் சொன்னேன் இப்போ சொன்னார் இல்லை இல்லை அவர் லால்குடி சேர்மனாக இருந்தார் மேல்மாயில் எங்கள் மாமா பையனுக்கு ஒரு இன்ட்ரிவியூ வந்தது வாஜா குஜோ அவன் வந்து என்கிட்ட சொன்னான் உங்கள் கட்சிக்காரர் தான் அங்கே சேர்மேனு நீ ஒரு லெட்ரு கொடுன்னா பேரை பார்த்தாலே பேரரசே சரி இல்லையப்பா நேருன்னு இருக்கேன்னு இல்லைல்ல ஒரு திமுக தான் அப்படின்னா உடனே ஒரு லெட்ரு கொடுத்தனுச்சு அது ஒரே ஒரு போஸ்ட்ன்றதுனால நீங்கள் அவர் போட முடியல அப்போ நான் சொன்னேன் தலைவர்கிட்ட அப்போவே லெட்ரு கொடுத்துருக்கேன் நேரு நம்ம கட்சிக்காரர்கள் தான் என்று நான் அவரிடத்தில் தெரிவிச்சிருக்கேன் எனவே நேர் அவர்கள் தன் இளம்பிராயத்தில் இருந்தே இயக்கத்தில் ஈடுபட்டவர் அவருடைய குடும்பம் காங்கிரஸ் குடும்பம் அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கலாம் அதற்காக நேரு என்பது சாதாரண பெயர் அல்ல ஒரு தங்க தொட்டிலே தாளாட்டப்பட்டவர் அவரது இந்திய இயக்கத்தில் இருக்கிற உமன்கள் அவர் பெண்கள் யாரும் தொட்டதே இல்லை வெள்ளைக்காரி தான் அவருக்கு நர்ஸு வெள்ளைக்காரர் தான் அவர் டீச்சிங் கிளாஸ் வெள்ளைக்காரர்கள் தான் குதிரை ஏற்ற கற்றுக் கொடுப்பார் மிகப்பெரிய பணக்காரர் ஆனந்த பவன் மாளிகை ஆஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கிறப்போ அதுக்கு நாலு வாசல் இருக்கும் அந்த 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 யூனிவர்சிட்டியுடைய வெளியே வரத்துக்கு 
எந்த வாசலில் வந்தாலும் மகன் இன்னொரு வாசலில் நடக்கக்கூடாதுன்னு அவங்க அப்பா நாலு வாசலையும் நாலு காரு நிற்கும் அந்த அளவுக்கு செல்வாக்கோடு இருந்தவர் ஆனால் பத்தாண்டு காலம் சிறைச்சாலையிலே காங்கிரஸிலே வாடி அவர் பத்தாண்டு காலம் சிறைச்சாலையில் அதைத்தான் நான் சட்டமன்றத்திலே சொன்னேன் கவர்னர் எங்களுக்கு ஒரு டீ கொடுத்து விட்டு இந்திய சுதந்திரத்துக்காக பாடுபட்டவர்கள் தலைவர்களுக்கு அஞ்சலின்னு ஒரு படம் போட்டார் அதில் எல்லாரையும் காட்டிக்கிட்டு வந்தார் லாலா லஜபதி ராய் காட்டினார் கோகலே காட்டினார் சித்தரஞ்சன் தாஸ் காட்டினார் பட்டேல் காட்டினார் சத்தியபுத்தி காட்டினார் காமராஜ் காட்டினார் எல்லாரையும் காட்டினார் ஆனால் காந்தியும் நேருவன் காட்டல காந்தியே காட்டாம ஒரு சுதந்திரம் இருக்குன்னு யார் சொல்ல முடியும் அதைத்தான் சட்டமன்றத்திலே நான் சொன்னேன் ஆக நேரு நியாயமாக பார்த்தால் செல்வ சீமானாக இருந்து தன் இளம் பிராயத்தில் பத்தாண்டு காலம் ஜெயிலிலே இருந்து வேகத்துக்கு பாடுபட்ட ஒரு மாபெரும் தியாகி என் நெஞ்சில் அழைத்து இருக்கிறவர் அவருடைய பெயரை தாக்கியவர் தான் நம்முடைய நேரு என்பதிலே எனக்கு மற்ற மகிழ்ச்சி இப்பொழுது எங்களுக்கு அமைச்சர்களாக இருக்கிறோம் பொது செயலாளராக இருக்கிறேன் எந்த ஊரில் என்ன குறைனாலும் பொது செயலாளர்கள் லெட்டர் எழுதிடுவான் இதை நீங்கள் தான் கண்டிக்கணும்னு அடுத்து என்னுடைய அமைச்சர் வேலை இருக்குது இவங்களுக்கெல்லாம் உள்ளூரில் தான் பிரச்சனை எனக்கு ஊர் ஊராக இல்லை மாநிலம் மாநிலமாக பிரச்சனை காவேரி பிரச்சனை ஆரம்பித்தா கர்நாடகத்தோடு பிரச்சனை தென்பெண்ணையார் பிரச்சா கர்நாடகத்தோடு பிரச்சனை முல்லைப்பெரியார் ஆரம்பித்தா கேரளாவோடு பிரச்சனை கிருஷ்ணா நதி ஆரம்பிச்சுன்னா ஆந்திராவோடு பிரச்சனை கோதாவரி கிருஷ்ணா ஆரம்பித்தா மகாராஷ்டிராவோடு பிரச்சனை ஆக இவ்வளவு பேரோடு நான் வல்லாடணும் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த காவேரி பிரச்சனையை எண்பத்தி ஒன்பதில் இருந்து தொடர்ச்சியாக கையாண்டி வருகிறவன் நான் தான் எனக்கு இந்த நீர்வளத்துறை அமைச்சரை ஏற்க வேண்டும் என்று தலைவர் சொன்னபோது சொன்னார் இந்த சப்ஜெக்டுக்கு வேறு எவனுக்குமே தெரியாது எது என்ன சொன்னாங்க இவர் புரியாது நீங்கள் தான் இருக்கணும்னு சொன்னார் காரணம் எத்தனையோ பிரதம மந்திரிகளை நான் சந்திச்சிருக்கிறேன் இன்றைக்கு சிறை வைக்க போகிற விபி சிங் அவர்தான் எங்களுக்கு நடுவர் மன்றம் கொடுத்தவர் வாஜ்பாய் தேவகவுடா குஜிரால் நரசிம்மராவ் இவ்வளவு பிரதம மந்திரிகளோடு நான் வாதிட்டிருக்கிறேன் கர்நாடகத்திலே கேரளாவிலும் சொல்லவே தேவையில்லை ஆனாலும் இன்றைய வரையிலே பிரச்சனைகள் தீர்ந்ததா என்றால் இல்லை இன்றைக்கும் பிரமிகளும் ஆளி ஆள் பிரச்சனை தீர்வாக தேர்தலில்லை எனவே இந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்கிற பிரச்சனை எனக்கு ஆக ஒரு பக்கம் பொதுச் செயலாளர் நிலை ஒரு பக்கம் அதே நேரத்தில் எந்தெந்த அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறப்பது எவ்வளவு திறப்பது என்பது நான் கலைஞர் காலத்தில் நாற்பது அணைகளை கட்டியிருக்கிறேன் அதுக்கு முன்னால் தலைவர் கட்டி இருக்கிறார் இந்த அணைகளை எல்லாம் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் திறக்க வேண்டும் அந்த பிரச்சனை அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு ஓய்வு என்பது இப்பொழுது மிக கிடையாது எனவே அதிக நேரம் தொகுதியிலே என்னால் இருக்க முடியவில்லை ஒருவேளை இல்லைன்னா ஷாவுக்கு போகலாம் கல்யாணத்துக்கு போகலாம் பொழுப்பத்துக்கு நான் போகலாம் பெருமையான் சாயெல்லாம் போகலாம் எது கொண்டா போய் இருக்கலாம் வேலை தேவை இல்லையா எது கொண்டா போகலாம் ஆனால் எனக்கு அப்படி இல்லை எனக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ப்ராப்ளம் எனக்கு இருக்காது 
இவ்வளவுக்கு மேலாக கட்சி தலைவர்களோட பிரச்சனை ஆகினால் இருந்தாலும் இந்த ஒரே வருடத்தில் இந்த எங்க இருந்தாலும் சரி இந்த ஒரே வருடத்தில் இப்பொழுது கூட சொல்றேன் ஆறுகளிடம் பரமசாத்திலிருந்து பொன்னைக்கு ஒரு செக் டேன் பதினெட்டு கோடி ரூபாயில் கட்டுறேன் இப்போ ஏன் தெரியுமா தண்ணி வந்துச்சுன்னா அஞ்சடி தண்ணி எப்போ நிற்கும் இந்த அஞ்சடி தண்ணி நின்னா ஓதம் அடிக்கும் பிரச்சனை இருக்காது அதே மாதிரி பழைய பிரிட்ஜ் பொன்னை பிரிட்ஜ் அது ஒழிஞ்சு போச்சு இடுப்பு நாற்பத்தெட்டு கோடி ரூபாயில் இப்போ ஓவர் பிரிட்ஜ் கட்டுறேன் அந்த இடுப்பு ஒடிஞ்சு போச்சு அதுக்கும் இடுப்பு ரிப்பேர் பண்ணி அதே இப்போ ஓட விட்டு விட்டுருக்கேன் மூணு கால் கோடியில் அதே மாதிரி கொஞ்சம் தூரம் வந்தால் மேல்பாடி அதே இணைக்கிற பிரிட்ஜு இந்த வெள்ளத்தில் அதுவும் ஒடிஞ்சு போச்சு அதில் ஒரு பிரிட்ஜு கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் கீழே இறங்கி வந்தீங்கன்னா கொகேநல்லூர்லேயும் பதினெட்டு கோடி ரூபாயில் இன்றைக்கி அங்கே ஒரு செக் டேம் கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் அதே போல் இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா டிகே புறத்தில் ஒரு செக் டேம் கட்டுறேன் அதில் தண்ணி நிற்கும் அந்த பகுதிக்கு வரும் கொஞ்சம் இறங்கி வந்தால் ஷேன்பாக்கம் பகுதியில் ஒரு செக் டேம் அதையும் கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் அது உள்ளது இப்போ நண்பர்கள்லாம் சொன்னாங்க சாமிநாதன் மந்திரியாக இருக்கும்போது அடிக்கல் நாட்டினேன் காங்கேநல்லூர் கலெக்டர் ஆஃபீஸுக்கு பாலம் சாமிநாதம் போய் அதுக்கு பின்னால் கிருஷ்ணன் எம் மினிஸ்டராக வந்து அவரும் போய் அதுக்கப்புறம் பத்து பாஞ்சு வருஷம் இவர்களும் இருந்து ஒன்றும் நடக்கலை ஆனால் மூன்று மாத காலத்துக்குள்ளாக நூறு கோடி ரூபாயை இன்றைக்கு ஒதுக்கி ஓவர் பிரிட்ஜ் தலை பிரிட்ஜ் அல்ல டாப் பிரிட்ஜ் நூறு கோடி ரூபாயில் கட்டிக்கிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி ரொம்ப பேர் நிற்கிற கழிஞ்சூர் காட்பாடி ஏரி இந்த ரெண்டு ஏரியிலும் ஏரி இருக்கு ஒரு காலத்தில் கலெக்டர் மெடிக்கல் காலேஜ் கொண்டு வரதுக்காக வச்சுருந்தேன் அதை நான் ஒரு முறை நான் தோத்து போனதுனால அந்த மீச மந்திரி அதை தூக்கி போயிட்டார் பாண்டங்கன் தூக்கி போயிட்டார் எனவே ரெண்டு ஏரி இருக்கு தண்ணி ஆனால் கீழே பாசனம் இல்லை ஆகியனால் அந்த ஏரி கரைகளை அழகுபடுத்தி அது வாக்கிங் போகிற ஸ்ட்ரக்காக மாற்றி அந்த ஏரி நடுவில் ஒரு தீ உருவாக்கி அந்த தீவுக்கு போட்டிங் விட்டு ரெண்டு ஏரிகளை பண்ணுவதற்காக இருபத்தெட்டு கோடி ரூபாய் கொடுத்து அந்த வேலை இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது அரசு கலைக்கல்லூரி இன்றைக்கு சேர்காடு கூட்டு ரோட்டில் ஒரு அரசை கலைக்கல்லூரி ஆரம்பித்து வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி அங்கே ஒரு ஆஸ்பத்திரி இரநூறு பெட் உள்ள ஆஸ்பத்திரி ஆப்ரேஷன் முதல் கொண்டு நடக்கும் அந்த ஆஸ்பத்திரியும் இப்போ கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க விரைவில் திறப்பு விழா நடக்கும் இங்கே ஒரு பாண்டியன் மடுகு இருக்கு காவனூர் ஏரியில் கோடி போனால் அந்த தண்ணி விழுந்து போகும் கடைசியில் திருவத்த ஆற்றுல போய் பொன்னை ஆற்றுல கலக்கும் அந்த பாண்டியன் மடுகை சீரமைத்து செப்பரேட்டு வருவதற்காக பதினைந்து கோடி ரூபாய் இந்த ஆண்டு ஒதுக்கப்பட்டு அந்த வேலை நடைபெற போகிறது இப்போ ஒதுக்கிட்டு தான் இப்போ ஒதுக்கிட்டு தான் வந்திருக்கேன் இவ்வளவுக்கு மேலாக நம்முடைய தொகுதியில் இவையெல்லாம் இருக்கிறது ஆனாலும் இன்னும் தொழில் வேணாமா வேண்டாமா என்பதற்காக ஒரு ஷிப்கார்ட் தொழிற்சாலை வேண்டும் என்று கேட்டேன் கலைஞர் தலைவர் அவர்கள் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் அண்ணன் என்ன கேட்குறாரோ அது கொடுத்துருன்னு தங்கன் தென்னரசு சொன்னார் இன்றைக்கு டெல் கம்பெனிக்கு எதிரில் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கிற பொழுது ஒரு நூறு ஏக்கர் வாங்கி வச்சுருந்தார் ஷிப்கார்ட்டுக்குன்னே வாங்கி வச்சுருந்தார் அன்றைய தினம் அதுதான் சொன்ன சொல்லும்போது சொன்னார் சட்டசபையில் சொன்னார் தென்னரசு தங்கன் தென்னரசு வேலூர் சித்தூர் சாலையில் பழைய டெல் கம்பெனிக்கு எதிரில் 
தலைவர் கலைஞரால் வாங்கப்பட்ட நூறு ஏக்கர் சிப்காட்டில் நிலத்தில் இந்த ஆண்டு சிப்காட் தொழிற்சாலை ஆரம்பிக்கப்படும் என்று சொன்னார் அதை ஆரம்பித்து வச்சுருக்கோம் நான் சொன்னேன் சென்னசுகிட்ட தம்பி ஒரு ஐடி பார்க் போட்டு விடலாமேன்னு அதையும் கொடுத்துருக்கா பத்து ஏக்கரில் எதிரில் ஐடி பார்க் வருது இவ்வளவு நான் போலீஸ் போன முறை வந்து போகும்போது நம்ம டிஎஸ்பி எல்லாம் என்கிட்ட வந்து இந்த ஸ்டேஷன்லேயே நிறைய கேஸ் இருக்குது நிறைய முடியல ஆகியனால் காட்பாடி போலீஸ் ஸ்டேஷனை ரெண்டாக்கணும்னு நாங்கள் நான் பக்கத்தில் தான் என் சீட்டு கல் தலைவருடைய சீட்டு அதில் ஒரு சின்ன சீட்டில் எழுதி கொடுத்தேன் கட்பாடி நீண்ட வளர்ந்து பெரிய நகரமாகிவிட்டது எனவே இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷனை இரண்டாக்கி சவுத் நார்த் இந்து தரலாம் என்று எழுதினேன் அவர் சிரிச்சிக்கிட்டே வாங்கிட்டு உடனே சொன்னார் என்ன உங்கள் பொதுச் செயலாளராக உட்கார வச்சாலும் காட்பாடி பூஜை மட்டும் போகாது உங்களுக்கு என்று சொன்னார் அது இல்லைன்னா பொதுச் செயலாளர் எது இது அது என்று நான் திருப்பி சொன்னேன் உடனே இன்றைய தினம் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் தர்மபுரத்தில் வைக்கிறோம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது இந்த ஆண்டு இப்போ ரெண்டு இன்ஸ்பெக்டர் தான் இருக்காங்க மூணு இன்ஸ்பெக்டர் ஆகணும்னாங்க இன்னும் ஒரு வாரத்தில் மூணு இன்ஸ்பெக்டராக ஆகணும்னு கேள்வி சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் இங்கே கதிராந்து சொன்னது போல் மற்றவர்கள் சொன்னது போல் இந்த ரயில்வே மேம்பாலும் நான் படிக்கிற காலத்தில் ஊஞ்சில் மாதிரி ஆடும் அதுக்கப்புறம் இந்த பாலத்தை பெருசாக கட்டணும் இது பத்தலை இப்போ டிராஃபிக் எடுக்கணும்னா இன்னொரு மேம்பாலம் அதான் நாற்பத்தி நாலு கோடி ரூபாயில் விரைவில் இரண்டாவது ரயில்வே மேம்பாலம் ஆரம்பிக்கப்படும் என்ற உறுதியை சொல்லிக்கிறேன் அதே போன்று இந்த ப இந்த டிராஃபிக் ஜாம் இல்லாமல் நம்முடைய கிறிஸ்டான்பேட்டைக்கு மேற்கே பெரிய புதூர் வழியாக ஒரு பைபாஸ் ரோடு வந்து அந்த ரோடு வந்து ரிங் ரோடு பெருமுகையில் போய் சேர்ந்துடும் இந்த டிராஃபிக் இதுலேயே குறைஞ்சிடும் அது மாதிரி ஒரு எக்ஸ்போர்ட் இருக்கும் பெங்களூர் டு மெட்ராஸ் ஒரு ஹைவே ரோடு இருக்கு நீங்கள் யாராவது போய் பார்த்தீங்கன்னா மேல்பாடி பக்கத்தில் அவலமான ஒரு ரோடை போட்டு விட்டுருக்கோம் பெங்களூர் விட்டா வண்டி ரெண்டு பக்கம் ஷோர் வச்சுடுவோம் ஆடு மாடு யாரும் மனசு வர முடியாது நூறு நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் அறுநூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டரில் பறக்கும் வண்டி இதெல்லாம் ஆக்சிடென்ட் ஆனால்னா அவ்வளோதான் ஒரே அடியாக போயிடுவான் அந்த மாதிரி வேகத்தில் போகும் அங்கே ஏறினான்னா பெங்களூரில் தான் இறங்கணும்னா என்னடா அக்கறமாக இருக்குது வழியில் அவனுக்கு ஆஸ்பத்திரி போகணுன்னா என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டேன் ஓஹோ அது வேறு இருக்கான்னா அதுக்கு நீங்கள் ஒரே ஒரு இடத்துல இறக்கலாம் எங்கே இறக்குறதுன்னு கேட்டான் அது மேல்பாடில் இறக்கு அப்போ தான் சிஎம்சி போகிறது பக்கமாக இருக்கும் ஆஸ்பத்திரிக்குன்னு சொன்னேன் ஆக மெட்ராஸ் காட்பாடி ரூட்டில் ஒரே ஒரு வே கொடுத்துருக்கான் அது காட்டம்ப தொகுதியில் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கான் ஆக இன்னும் இப்படி இல்லை இது ஒட்டம் இல்லை நீங்கள் எதை வேணால் எடுத்து பாருங்கள் பள்ளிகொண்டா ஐதரபுரம் பிரிட்ஜு வெள்ளக்கார காலத்துக்கு கேட்டது அதுவும் கிருஷ்ண காலத்தில் நான் போகிற முறை இருந்தப்போ கேட்டது குடியாத்த ரயில்வே மேம்பாலம் அதையும் நான் தான் கட்டினேன் ஐந்து இங்கே இருக்கால் இப்போ பஸ்மாத்தூர் மேம்பாலம் அதுவும் நான் தான் கட்டினேன் அமௌண்டி மேம்பாலம் ரெண்டு அதையும் நான் தான் கட்டினேன் இங்கே இவ்வளோ செய்திருக்கிறோமே இதில் எங்கேயாவது இந்த பத்து வருஷத்தில் ஒரு ஓலை குடிச்சு கட்டணுன்னாவது ஆட்சி சொல்ல முடியும் ஒரு அது மட்டும் இல்லை இந்த காலேஜை பொறுத்தவரை யூனிவர்சிட்டி இருக்குது லா காலேஜ் இருக்கு ஒரு காலத்தில் நீங்கள்லாம் குடியாத்துக்கு போய் நீ தாலு காப்பி இப்போ குடியாத்து ரோடுக்கே கொண்டு வந்துட்டேன் நேற்று மூர்த்தி படிச்சுக்கிட்டே இருந்தார் இப்போ நம்ம மந்திரி மூர்த்தி